জটিল সংখ্যা চোদ্দ নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগতম চোদ্দ নম্বর পর্বে আমি নয়ের এক দুই তিন এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো বলা আছে এত এর মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নির্ণয় করো তো দেখো যেটা দেয়া আছে এটার মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব আমার দেওয়া আছে ফাইভ মাইনাস আই ভাগ দেওয়া আছে টু মাইনাস থ্রি আই এত এর মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট নির্ণয় করতে হবে তবে আমরা এটা লব বাই হর আকারে আছে আমরা এটারে কিন্তু এক্স এক্স প্লাস আই ওয়াই আকারে তৈরি করে নেব এক্স প্লাস আই ওয়াই আকার তৈরি করার জন্য আমরা হরে যেটা আছে হরের অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা দ্বারা লব হরকে গুণ করব তার মানে আছে ফাইভ মাইনাস আই আর টু মাইনাস থ্রি আই এখানে আমরা এটা দেখো যে ব্যাপারটা অনুবন্ধী হবে হচ্ছে এটার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হবে টু প্লাস থ্রি আই যেহেতু এখানে মাইনাস আছে তার মানে হবে প্লাস তার মানে আমরা এই প্লাস টু প্লাস থ্রি আই দ্বারা লবহরকে গুণ করবো টু প্লাস থ্রি আই দ্বারা লবহরকে গুণ করেছি দেখো টু প্লাস থ্রি আই টু মাইনাস থ্রি আই আছে তাই আমরা টু প্লাস থ্রি আই দ্বারা লবে গুণ করেছি এবং হরে গুণ করেছি এখন আমরা এটার এক ফাইভ দিয়ে এই দুইটারে গুণ দিব আর মাইনাস আই দিয়ে এই দুইটারে গুণ দিব ফাইভ আর টু গুণ করলে হয় টেন প্লাস ফাইভ আর থ্রি গুণ করলে হয় ফিফটিন আই মাইনাস আই আর টু গুণ করলে হয় মাইনাস টু আই মাইনাস আই আর প্লাস থ্রি আই গুণ করলে হয় মাইনাস থ্রি আই স্কোয়ার আর এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র হয় হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দেখো এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার টেন আর এইটা মাইনাস এইটা সমান হয় হচ্ছে প্লাস ফিফটিন আই মাইনাস টু আই মানে হচ্ছে থার্টিন আই হবে আর আই স্কোয়ার সমান মাইনাস ওয়ান তাহলে আই স্কোয়ার সমান আমরা জানি মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর যে ওয়ান আর থ্রি গুণ করলে হয় থ্রি আর টু কে স্কোয়ার করলে হয় ফোর মাইনাস দেখো থ্রি কে স্কোয়ার করলে হয় নাইন আর আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার সমান আমরা আই স্কোয়ার সমান আমরা জানি মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাসে মাইনাসে এটা হবে প্লাস তাহলে দেখো এবার যে ব্যাপারটা টেন আর থ্রি যোগ করলে হয় থার্টিন প্লাস থার্টিন আই ভাগ হয় হচ্ছে থার্টিন এবার এই থার্টিন ভাগ থার্টিন সমান হয় হচ্ছে ওয়ান প্লাস এইটা ভাগ এইটা থার্টিন আই ভাগ থার্টিন সমান হয় থার্টিন আর থার্টিন কাটা থাকে হচ্ছে আই তার মানে আমরা এক্স প্লাস আই ওয়াই আকারে তৈরি করে নিয়েছি এখন দেখো যে আমরা অতএব এইটার মডুলাস বের করবো এবং আর্গুমেন্ট বের করবো আমি পাশে একটা সূত্র লিখেছি দেখো জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই হলে মডুলাস মডুলাস অফ জেড ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে রুট অফার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দেখো যদি আমার জেড ইকুয়াল টু এটা দেওয়া আছে যদি আমার মডুলাস অফ জেড বের করতে বলে তাহলে মডুলাস অফ জেড ইকুয়াল টু রুট অফার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস আয়ের সহ স্কোয়ার আর আর্গুমেন্টের সূত্র ট্যান ইনভার্স ট্যান ইনভার্স ওয়াই ভাগ এক্স অতএব মডুলাস দেখো অতএব আমরা লিখবো মডুলাস মডুলাস সমান হবে হচ্ছে দেখো রুট অফার অফ এক্স স্কোয়ার মানে বাস্তব অংশের বর্গ দেখো আমার এই জটিল সংখ্যার কিন্তু দুইটা অংশ আছে একটা হচ্ছে বাস্তব অংশ আর একটা হচ্ছে কাল্পনিক অংশ তো বাস্তব অংশের বর্গ বাস্তব অংশের বর্গ মানে হচ্ছে এক্স এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান আর ওয়াই এক্স স্কোয়ার রুট অফার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই মানে হচ্ছে আয়ের সহক তাহলে আয়ের সহক হচ্ছে ওয়ান তার মানে ওয়ান স্কোয়ার সমান আসে হচ্ছে টু রুট টু আর আর্গুমেন্ট দেখো আমরা বের করবো আর্গুমেন্ট দেখো আর্গুমেন্ট সমান হচ্ছে ট্যান ইনভার্স ওয়াই ভাগ এক্স ওয়াই মানে হচ্ছে আয়ের সহক আয়ের সহক হচ্ছে ওয়ান আর ভাগ হচ্ছে এক্স এক্স মানে হচ্ছে ওয়ান সমান আসে ট্যান ইনভার্স ওয়ান ওয়ান আসে দেখো আমরা ট্যান ইনভার্স ওয়ান সমান আমরা আমরা লিখতে পারি কি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলে লিখতে পারি ট্যান ইনভার্স ওয়ান সমান লিখতে পারি ট্যান পাই বাই ফোর এবার ট্যান আর ট্যান কাটা থাকে হচ্ছে পাই বাই ফোর তার মানে অতএব নিম্ন মডুলাস হচ্ছে রুট টু এইটা হচ্ছে মডুলাস অ্যান্সার আর এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট এটা হলো অ্যান্সার দেখো মডুলাস আর আর্গুমেন্ট বের করতে বলছে তাহলে আমার অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো এইটার মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট বের করতে বলেছিল তো আমরা এইটাকে এক্স প্লাস আইওয়াই আকারে তৈরি করে নিয়েছি মডুলাসের সূত্র হচ্ছে রুট অফার অফ 
রুটাভারা বাস্তব অংশের বর্গ মানে বাস্তবের বর্গ মানে বাস্তব দেখো এই জটিল সংখ্যায় দুইটা অংশ একটা হচ্ছে বাস্তব অংশ একটা কাল্পনিক অংশ বাস্তব মানে আই দেখো যে ব্যাপারটা বাস্তব হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ানের বর্গ প্লাস আয়ের সহগের বর্গ আয়ের সহগ হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান স্কোয়ার তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আসে রুট টু অ্যান্সার আর আর্গুমেন্টের সূত্র টেন ইনভার্স ওয়াই ভাগ এক্স ওয়াই মানে হচ্ছে আয়ের সহগ আয়ের সহগ হচ্ছে ওয়ান আর ভাগ এক্স এক্স মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ভাগ ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সমানে আমরা লিখতে পারি টেন পাই বাই ফোর টেন আর টেন ইনভার্স কাটা থাকে হচ্ছে পাই বাই ফোর তাহলে মুডুলাস হচ্ছে রুট টু আর আর্গুমেন্ট হচ্ছে পাই বাই ফোর এখন দেখো আমরা এই অঙ্কটা করাবো বলা আছে দেখাও যে এত ইকুয়াল টু ওয়ান তো এটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্রমাণ করতে বলছে তাহলে আমরা লিখবো বাম পক্ষ দেখো বাম পক্ষ বাম পক্ষ সমান আছে হচ্ছে মডুলাস অফ এক্স মাইনাস ওয়াই আই ওয়াই ভাগ এক্স প্লাস আই ওয়াই এইটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্রমাণ করতে হবে তো দেখো আমরা মডুলাসটা লবে দিব এক্স প্লাস এক্স মাইনাস আই ওয়াই ভাগ মডুলাসটা দিব আমরা হরে এক্স প্লাস আই ওয়াই মডুলাসটা আমরা লবে এবং হরে আলাদা আলাদা দিয়েছি এখন দেখো আমরা যদি জানি মডুলাস অফ জেড যদি এ জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই হয় তাহলে মডুলাস অফ জেড ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে মডুলাস অফ মডুলাস অফ মডুলাস যদি আমরা তুলে দিই তাহলে হবে হচ্ছে বাস্তব অংশের বর্গ মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস কাল্পনিক অংশের মানে আয়ের সহগের বর্গ দেখো আয়ের সহগ হচ্ছে মাইনাস ওয়াই তাহলে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ভাগ দেখো আমরা যদি মডুলাস তুলে দিই তাহলে রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস আয়ের সহগের বর্গ আয়ের সহগ হচ্ছে ওয়াই তার মানে ওয়াই স্কোয়ার এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা রুট ওভার অফ পাই হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াইকে স্কোয়ার করলে হয় ওয়াই স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এইটা আর এটা কাটা থাকে হচ্ছে ওয়ান সমান হচ্ছে ডান পক্ষ তাহলে লিখতে পারে অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ ডান পক্ষ প্রমাণিত দেখো বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ সরি দেখাতে বলেছে তাহলে লিখব দেখানো হলো দেখানো দেখানো হলো দেখো বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ দেখানো হলো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এখানে কিন্তু মুডুলাস দেয়া ছিল তো আমরা মুডুলাসটা আমরা লবে দিয়েছি এবং লবে দিয়েছি এবং হরে দিয়েছি এবার দেখো মুডুলাস তুলে দিলে রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস আয়ের সহগের বর্গ আয়ের সহগ হচ্ছে মাইনাস ওয়াই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার আর এটার মডুলাস হচ্ছে রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান আসে তাহলে ডান পক্ষ এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা নয়ের যদি তিন করি দেখো নয়ের তিন নয়ের তিন একেবারে সহজ দেখো এই অঙ্ক এই দুই আর তিন একই রকম সেটা হলো দেওয়া আছে দেখো দেওয়া আছে দেওয়া আছে হচ্ছে দেওয়া আছে জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই দেখো এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই দেখো এইটা হচ্ছে জেড ইকুয়াল টু এত এটা একটা জটিল সংখ্যা এই জটিল সংখ্যার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা আমরা অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা আমি লিখবো অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে বাস্তব অংশ যা আছে তাই এবার যে কাল্পনিক অংশ আছে এই কাল্পনিক অংশে যদি ধনাত্মক থাকে তাহলে ঋণাত্মক হবে এটা হচ্ছে অনুবন্ধী জটিল এখন আমার বামপক্ষ তুলি দেখি বামপক্ষ বামপক্ষ সমান হচ্ছে মডুলাস অফ এত এবার দেখো আমরা অনুবন্ধী জটিল সমান পেয়েছে হচ্ছে এক্স মাইনাস আই ওয়াই আর জেড সমান আমার তো দেয়া আছে হচ্ছে এক্স প্লাস আই ওয়াই দেখো এই অঙ্কটা আর এই অঙ্কটা কিন্তু সেম দেখো জাস্ট জেড ইকুয়াল টু দেয়া আছে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা জেড ইকুয়াল টু দেয়া আছে আমরা এইটার অনুবন্ধী জটিল বের করব দেখো দেখো অনুবন্ধী জটিল তো জেড ইকুয়াল টু দেয়া আছে জেডের উপরে একটা দাগ দিলে সেটা হবে অনুবন্ধী জটিল অনুবন্ধী জটিল হচ্ছে যদি এটা প্লাস থাকে তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস যদি মাইনাস থাকতো তাহলে হয়তো প্লাস তো দেখো যে ব্যাপারটা তো আমরা বামপক্ষ লিখছি লিখে মান বসাইছি বসালে দেখো এটার মতোই এবার মডুলাসটা লবে এবং হরে দাও এরপরে মডুলাস তুলে দাও তুলে দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান আসবে তার মানে ডান পক্ষে আসবে কিন্তু ক্যালকুলেশন করে আসবে কিন্তু ওয়ান তাহলে অতএব ইকুয়াল টু ডান পক্ষ তার মানে লিখতে পারে অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত আশা করি তোমরা এই অঙ্কটাও পারবে কারণ এই অঙ্কটা যদি পারো সেক্ষেত্রে এই অঙ্কটাও পারবে তো আজকের পর্বে আমি এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো অঙ্ক নিয়ে হাজির হব আজকের মতো এখানেই শেষ করছি বাই বাই